எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்கிட்ட ரொம்ப நாளா நிறைய பேர் வந்து பூரி செய்யறது எப்படி அப்புறம் மசால் செய்யறது எப்படி அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் இந்த எபிசோட்ல உங்களுக்கு பூரிக்கு தொட்டுப்பாங்க இல்லையா அந்த கிழங்கு மசால் அது செய்து காமிக்க போறேங்க முதல்ல அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாத்துடலாம் வேக வைத்து மசித்த உருளைக்கிழங்கு ஆறு நீளமாக மற்றும் மெலிதாக அறிந்த பெரிய வெங்காயம் நான்கு கடலை பருப்பு ஐந்து டீஸ்பூன் கீரிய பச்சை மிளகாய் ஐந்து கறிவேப்பில இலைகள் இருபது கடுகு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு தண்ணீர் தேவையான அளவு இப்போ பூரிக்கான உருளைக்கிழங்கு மசால் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் நான் பாருங்க அடுப்பு பத்த வச்சு ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் இப்போ அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்க எண்ணெய் சூடாயிருச்சுங்க அதில் நம்ம மொதல் கடுகை போட்டுக்கலாம் அடுத்தது கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாங்க இதில் கடலைப்பருப்பு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக அதனால தான் நான் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ போட்டிருக்கேன் அடுத்தது நம்ம பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கறிவேப்பிலையும் அதில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ வெங்காயம் போட்ட பின்னாடிங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கணும் இவ்வளோ வெங்காயமாக நீங்களாம் நினைப்பீங்க இந்த கிழங்கு மசாலுக்கு வந்து நிறைய வெங்காயம் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் இன்னொன்று பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துலேயே சுண்டி போயிடும் கொஞ்சம் பாருங்கள் வெங்காயம் அப்படியே பிங்காக மாறிட்டு போகுது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ரொம்ப இதை வதக்கக்கூடாது சுருங்கி போகிற அளவுக்கு வதக்கணும்னா அது டேஸ்ட் போயிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கினா போதும் அப்படியே ஒரு மாதிரி பிங்க் பேபி பிங்க் கலரில் அழகாக தெரியும் நமக்கு அது வந்து ரொம்ப பக்குவமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்து சும்மா ஒரு ரெண்டு தடவை பெரட்டி போடலாம் அந்த பச்சை வாசனை போகணும் அடுத்தது தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி சேர்க்கும்போது தான் பார்த்து சேர்க்கணும் நிறையா சேர்த்து என்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் நம்ம இப்போ மூடி வைக்கும்போது நிறையா சேர்த்துட்டோன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப தலை தலைன்னு ஆயிரும் சும்மா ஒரு டம்ளர் போல் சேர்த்துக்கோங்க போது வேணால் பிறகு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போது இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க நான் கிழங்கு வேக வைக்கும்போது உப்பு சேர்க்கலை நீங்கள் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் அப்போது வேக வைக்கும்போது இப்போ நான் இதை மூடி வச்சுட்றேங்க இப்போ எடுத்து பார்க்கலாங்க நல்லா கொதிச்சுட்ருக்குல்ல இது சரியான பக்குவங்க இப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துடலாங்க உடச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது இப்போ பாருங்கள் கிழங்கு போட்டிருக்கோம் இல்லையா நல்லா க கலந்து விட்டுடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி கூடிடுச்சுன்னா அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஒரு பிடி அளவுக்கு கிழங்கு எடுத்துகிட்டு நல்லா கூழ் போல் செஞ்சுக்கோங்க அது செஞ்சுட்டு இதில் போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை கொடுக்கும் இப்போ நான் இதை மூடி வச்சுட்றேங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது குழம்புல எல்லாம் எக்ஸஸ் உப்பு ஆயிடுச்சுன்னா அதிகமாயிருச்சுன்னா என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு அதை நல்லா மசிச்சு போடலாங்க ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் அது பண்ணலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்து அது குழம்புல ஊற்றிடுங்க உப்பு சரியாயிரும் இப்போ எடுத்து பார்க்கலாங்க பாருங்க சரியான பக்குவத்தில் இருக்கு நீங்கள் இப்போ தோசைக்கு வைக்கணும்னா இதையே என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் இன்னும் திக் பண்ணிடணும் நான் நடுவில் உப்பு பார்த்துட்டேன் சரியாக இருக்கு இப்போ நான் அடுப்பு அணைச்சி இறக்கிடுறேங்க சுவையான மசால் பதினஞ்சே நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ சும்மா டேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் காரம் உப்பு எல்லாமே சரியா இருக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு உங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க சரி அடுத்த எபிசோட்ல வேற ஒரு தலைப்போட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்